ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് അത് പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് പേരിട്ടാൽ മതി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവർക്കും സ്വാഗതം നോറിറ്റേക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് പോലെ ഒരു യാത്ര പോകാൻ പോകണം ഇന്നത്തെ യാത്രയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് വള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് പുളുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ തന്നെ പുളുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ആ പുളുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കാവാലം കുട്ടനാട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലമേ കാവാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ കണ്ണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യം പലതുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിനോടടുത്ത് ഒരുപാട് കുറച്ച് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഴയ പല സ്ഥലത്തുങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് സീനറി ലൊക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ഈ എപ്പിസോഡ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ കൂടെ ജേസൺ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ കാണാമല്ലേ ജേസ ഇന്ന് നമ്മളോട് യാത്ര ഉണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് ഈ വള്ളവും പെട്രോൾ കേതും അല്ലേ ആണോ അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം തന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഈ നിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കാവാലം കുട്ടനാട്ടിലെ കാവാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നല്ല യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറയുന്നത് പുളുങ്ങുന്നതാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്ററും ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററും ഡിസ്റ്റൻസ് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുളുങ്ങു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തും ആ പുളുങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ കാവാലം കണ്ണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പുളുങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് കണ്ണം കൊടുക്കുക വരെ ആ നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ വള്ളത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ല അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ നേരത്തെ ഇവിടെ ബോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പഴയ പണ്ട് ബോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ജെട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഓടാതെ ആ തോട് ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞിടക്കുകയാണ് അതായത് ബോട്ട് സർവീസ് ഇല്ല ഇതുവഴി ഇപ്പോൾ പഴയ ഒരു ജെട്ടിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന ഇന്നത്തെ യാത്രയുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുള്ള യാത്ര കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് കൊടുക്കുക ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പഴയ കാലത്തെ ഒരു ജന്തി കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേഗം വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കാം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്ന മഴക്കാലം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വെള്ളം പോകുന്ന ഇതാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടനാടിൽ പൊതുവെ അറിയാമല്ലോ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര ഏക്കറിലേറെ സമുദ്ര നിലപ്പിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കൂടെ നമ്മളെ കുളങ്ങുന്നതിന്
കൂട്ട കണ്ണങ്കൊടുക്ക ഒരുപോലെ യാത്രയുള്ള കാഴ്ചകളും അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമെല് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ തോടിൽ രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നെയും കുറേ വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ണക്കൊടുക്ക എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് കണ്ണക്കൊടുക്ക പാലമാണത് ഇവിടെ എല്ലാം ആ ചെട്ടിയൊക്കെ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന ചെട്ടിയൊക്കെ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വെള്ളവും അതാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് ഇത് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ അടുത്തുകൂടെ നമുക്ക് ആ ബോട്ട് കണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായി രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സർവീസുകളൊന്നും ഇല്ലിപ്പോൾ അതായത് പബ്ലിക് സർവീസുകൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ട് ബോട്ട് സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം അടച്ചു കിടക്കുവാണ് വള്ളം അവൻ കറക്കി ഇത് നിസ്സാരമല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കറക്കി അവൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പെട്രോളൊക്കെ കത്തുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നാളൊരു നാട്ടും പുറം കാരണം ഓട്ടോ പിന്നെ ടാക്സി ഓടുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തര ജോലികളും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം എന്നാ പറയണ്ടേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിപുലാല് വിപുലാല് നമ്മുടെ ഈ കാ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ വരവ സംബന്ധമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻസ് ആണ് പയ്യെ ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയുള്ള തുടർന്നുള്ള ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ണുകൂടൊക്കെ എത്തി ഈ കണ്ണുകൂടിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നാ ഇത് എന്നാ ആമൻ ഈ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ണകൊടുക്ക പാലത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് കരുമാടിക്കൂട്ടൻ പുള്ളിപ്പുലി മാട്ടുംകുട്ടി പിന്നെ സൽപ്പേര് രാമൻകുട്ടി നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ ദേ ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ വള്ളം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ നേരെ അക്കരയിലാണ് ഏതായിരുന്നു വിനീസിലെ വ്യാപാരി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് മമ്മൂട്ടി എന്തോ ഒരു ഫിനാൻസ് ബാങ്കോ എന്തോ നടന്നതല്ലേ അതിനകത്ത് ആ സ്ഥാപനം കത്തിക്കുന്ന സീൻ കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ആ സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ച് തരാം അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ബാക്കിയുള്ള സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു പാലം ആമേൻ്റെ അത് പാലം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്കാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കായൽ രാജാവ് മുരിക്കൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മലയാളികൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് മുരിക്കുമുട്ടിൽ ലൗതച്ചൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മുരിക്കൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ആ മുരിക്കൻ്റെ വീട് ഒരുപാട് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുന്നത് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തിലകൻ്റെ വീട് കാണിക്കുന്നത് തിലകൻ്റെ വീട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മുരിക്കൻ്റെ വീടാണ് അവിടെയാണ് മഞ്ജു വാര്യറും തിലകനും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ ബിജു മേനോനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കുള്ള രംഗങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീടിനകത്തുള്ള ലൊക്കേഷൻ രംഗങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിവരണങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ല മഴ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങിയ ഒരു സ്ഥിതിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണിച്ചു അവിടുത്തെ തോട് ഇറമ്പുകളിലുള്ള വീടുകൾ കാണിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ഉള്ളൂ മറ്റു കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യാത്ര തന്നെ ഒരു ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വിപുലാൽ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇന്ന് നമ്മൾ ആ മുരിക്കൻ്റെ വീടും ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യാത്ര ഈ എഞ്ചിൻ ഓടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് തുഴയുണ്ട് നമ്മുടെ വിപുലാൻഡയിൽ ആ തുഴയൊക്കെ പിടിച്ച് തുഴഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസ്വദിച്ച് വരാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലവും ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ അടിപൊളി അല്ലേ സൂപ്പറല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഞാനൊന്ന് തുഴയട്ടെ അല്ലേ എനിക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ വയ്യടാ ഇത് വെട്ടം അടിച്ചിട്ടേ പിന്നെ നമ്മളത് മുരിക്ക മൂട്ടിൽ മുരിക്ക എൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്ന ഇതാണ് മുരിക്കൻ കാവ കായൽ ജന്മി മുരിക്ക മൂട്ടിൽ അവതിച്ചെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മുരിക്കൻ്റെ വീട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മുരിക്കൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കായൽ ജന്മിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പണിത വീടാണ് ഇനി തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാ ഇത് നമ്മൾ വന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തോട്ട് തോട് കയറിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ആറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇത് ഇപ്പോൾ ആറ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ പോകുന്ന റൂട്ടാണ് കായൽ രാജാവ് മുരിക്കൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തെ വിപുലാൽ ഇവിടെ കല്ലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് ഉണ്ടോ പാവം രാവിലെ ചെത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ചെത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴയെ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മഴ മാറി ഒന്ന് ചെറിയൊരു മഴക്കാർക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ മഴയില്ലാതെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഫോൺ ഇതിൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷം പഴക്കം കാണും ഈ വീടിന് അതെ മുരിക്കൻ മരിച്ചിട്ട് തന്നെ വർഷം കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുരിക്കന്റെ വീട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്തതും തിലകന്റെ അതായത് തിലകന്റെ വീട് തിലകനും ഷമി തിലകനും ഒക്കെ ഉള്ള കലാഫാമണി ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമയാണ് ഏതാണ് കണ്ണെഴുതിപ്പെട്ടും തൊട്ട് കണ്ണെഴുതിപ്പെട്ടും തൊട്ട് കൂടാതെ വേറെ സൽപ്പേര് രാമൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ജയറാമിൻ്റെ ജയറാം അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് അതിലും ജയറാമിൻ്റെ വീട് കാണിക്കുന്ന ഇത് മുരിക്കൻ്റെ വീട് തന്നെയാണ് നാലുകെട്ടല്ല എന്നാലും ഇവിടെ ഇത് നടുമുറ്റം ഉണ്ടോ വിവിലാൽ ഇതിന് നടുമുറ്റം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ മുരിക്കൻ്റെ വീട് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരുവാണ് അതെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചിത്രീകരണം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ നല്ല രസമൊക്കെ കാണാം അതായത് ഈ വീട് പണിതേൻ്റെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നൂറ് വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് അതെ അല്ലേ നൂറ് വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയും വർഷം പഴക്കമായിട്ട് ആ വീട് വേറെ മെയിൻ്റനൻസോ കാര്യങ്ങളോ നടത്തുന്ന അല്ലാതെ പൊളിച്ചു പണി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ആ വീട് പഴയ ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നകത്തോട്ട് കയറാൻ വഴിയില്ല പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലോക്കിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷയില്ല നകത്തോട്ട് കയറാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുരിക്കൻ വീട്ടിൽ അവധിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഇപ്പം മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എഴുപത്തി നാലാം വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാം വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇത് ഈ എപ്പിസോഡ് എടുക്കുന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഈ വർഷത്തോട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ച ആ ഒരു കാലയളവ് നോക്കുവാണെങ
നാൽപ്പത്തേഴ് വർഷമായി നാൽപ്പത്തേഴ് വർഷമായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടാണ് ഈ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ട് പോലും എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്പതാം വയസ്സിൽ ഈ വീട് പണിതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാണ് ആ അമ്പതാം വയസ്സിൽ ഈ പണിതാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നോക്കിയൊന്ന് കണക്കോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുമ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ എഴുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീടിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു പോരായ്മയില്ലെന്നുള്ളതാണ് പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അന്നത്തെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ നല്ല അല്ലേ ഉറപ്പുള്ള പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വീട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ചെറിയ അറ്റവറ്റ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും വീടിന് കാര്യമായ സാരമായ വേറെ കേടുപാടുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സിനിമകളും ഡോക്യുമെൻ്ററികളെ സീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതും ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു നമ്മൾ അത് ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ അത് കാണാം അല്ലേ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കാണാതിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ഈ കായൽ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ആ കായൽ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഇത് പാടം എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് മുരിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതും മൂന്ന് കായലുകളാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെട്ടി പിടിച്ച് കായൽ ചിറ കെട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് റാണി ചിത്തിര പിന്നെ ഇതായിരുന്നു മാർത്താണ്ട മാർത്താണ്ട റാണി ചിത്തിര ഈ മൂന്ന് കായലുകളാണ് അദ്ദേഹം വെട്ടി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഏക്കറുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം ഏക്കറിനടുത്ത് കായലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത ആളാണ് ഈ കായൽ രാജാവ് മുരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചിത്രക്കായൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഏക്കറാണ് ചിത്രക്കായൽ തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ റാണി അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണൂറ്റി സംതിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാർത്താണ്ട ഈ മൂന്ന് കായലിനോടെ കൂട്ടി രണ്ടായിരം ഏക്കറിനടുത്ത് കൃഷിയിടമാക്കി കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയ ആളാണ് അതായത് നെൽപ്പാടമാക്കി എടുത്ത ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് കായൽ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് അല്ലേ സമ്മതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഈ വരമ്പില്ലേ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിലാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രക്കായലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചിത്രക്കായലിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കി മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കായലിനോട് ഒരുപാട് പണിക്കാർ ആ കാലത്തൊക്കെ പണിയത് ഉണ്ടാവുന്നറിയാമല്ലോ ഒരു കോലളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കോലളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ കോലളവ് പണിയുന്നതിന് എൺപത് ആൾക്കാരുടെ പണി വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രയും ഇത് വെള്ളമല്ലേ വെള്ളത്തിൽ ചെളി കുത്തിയാണ് വരമ്പ് കെട്ടുന്നതും വരമ്പ് കെട്ടി കായൽ പിടിക്കുന്നത് ആ വരമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴ്വശം അതായത് അടുത്തിട്ട് ആ വരമ്പിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് ഇരുപതടി നീളമാണ് ആ വരമ്പിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് ഇരുപതടി നീളം താഴ്വശം ഏറ്റവും താഴ്വശം അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് മോൾവശം വരുന്നത് അഞ്ചടി വീതിയാണ് അപ്പം അഞ്ചടി വീതി എന്ന് പറയുന്ന മോളിലും ഇരുപതടി വീതി താഴെയുണ്ട് അപ്പം അത്ര ഒരു കോലളവിൽ പണിയങ്ങൾ അത്ര ആൾക്കാർ വേണം പിന്നെ ഇത് പണിയുന്നതിന് ഈ നമ്മുടെ തെങ്ങുണ്ടല്ലോ തെങ്ങ് നാല് കീറ അത് മുപ്പതടി നീളമുള്ള തെങ്ങ് നാല് കീറായിട്ട് കീറിയിട്ട് അതാണ് ഈ രണ്ട് വേഷം ഈ ആറ്റിലിറക്കി കായലിൽ കണ്ടത്തിലിറക്കി കുറ്റിയടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ മുളയുടെ കച്ചിയും പുല്ലും കച്ചിയും മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരമ്പാക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് ഒരു കോലളവിന് എൺപത് കാലാളുകളുടെ പണി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ അധ്വാനവും പിന്നെ ബോയിലർ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം പറ്റിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് ഈ മോട്ടർ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ബോയിലർ പറ്റിക്കുന്ന എന്തോ ഇത് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചവിട്ടി അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അത് കൂടാതെ വേറെ ഉണ്ട് ഇത്രയും ചവിട്ടി തീരത്തില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം പറ്റിച്ച് ചിറയാക്കി ചിറ കെട്ടി ഈ കായൽ ചിത്തിര റാണി മാർത്താണ്ട് ഈ കായലുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ വ്യക്തിയുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അന്നത്തെ അദ്ദേഹം താമസിച്ച വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാനും വിപുലാലും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവസിനും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരം അല്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല
സൽഫൈര് രാമകൃഷ്ണൻ ജയറാമിൻ്റെ സിനിമ കണ്ണെഴുത്തോട്ട് ആ സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് സൽഫൈര് രാമകൃഷ്ണൻ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കുറേ സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പാട്ടിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഈ പാലം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയോ 